他这一招叫同归于尽，结果出来是宋亲书上，老二死。宋少侠，敢问这一招叫什么？天地同寿，由我殷六叔所创。天地同寿，殷离庭。嗯，阿大，别给我丢人啊！属下遵命。宋少侠，请指教。<音><音><音><音><音><音>这招你不能用，为什么？你金枝玉叶之体，怎么可以受伤呢？禀郡主，峨眉周芷若带到。周芷若，不错，不错。你要干什么？年纪轻轻，已经是峨眉派的极门高第，真是让人羡慕啊！听说你是灭绝师太的得意弟子，深得他见招绝学，是不是？家世武功博大精深，说到受传他老人家见招绝学，周芷若年轻学浅，差得可远了。我们这里有个规矩，只要你能够打赢他们三个，就可以平平安安的出门，绝不为难你。哎。尊师何以这般牙暗自高，不肯跟我们切磋学习呢？家师是宁死不屈，堂堂峨眉派掌门。岂肯在你们手下苟且求生？再说，师傅是瞧不起卑鄙阴毒的小人，才不屑跟你们动招。那周姑娘你呢？我小小女子能有什么主张？师傅怎么说我就怎么做。你师傅叫你不要跟我们动手，是不是？我峨眉派的剑法虽然说不上是什么了不起的武功。却终究是中原名门正派的武功，不能让藩邦援兵的无耻之徒学了去。瞧你年纪轻轻，说话这么不留情面。你师傅啊，真不愧是老江湖，我这么一点点居心，居然被他给说中了。照你这么看来，你是不肯跟我们比剑了？旁人若不肯比剑，或者是比剑比输了。我都会剁他一根手指。你呢？嗯，周芷若生的花容月貌，这么骄傲啊！好，你不比剑，我不剁你指头。不过，我要你跟这个大师傅一样，在脸上划二三十刀，看你还傲不傲。
，我要把你的俏脸蛋儿变成一个马蜂窝，不用什么精妙的绝招，随便划两三下就变成丑八怪了，怕不怕？不在乎啊。好，我动手了。啊，不要！你还是怕吗？你不要毁了我的脸！我情愿你杀了我，杀了我吧！哎呀，我不杀人的，我只不过要在你的脸上多划几刀而已。你这么讨厌这盒子，一定要把它破坏不可吗？我没带暗器，我随手在怀里一掏，掏出这个盒子出来，实非有意，请姑娘别见怪吧。这盒子，你一直带在身上。是啊。真的。嗯，我一直都带着。我不知道你和这周姑娘是，是好朋友，要不然我也不会这么对她。我了解了，原来你们是一对儿啊。我和周姑娘其实也没什么，只是，只是，这姓赵的居然对吴忌十分钟情。我去请高手匠人把它重新镶好。你说什么？赵姑娘赠和的美意，张无忌一直记在心里。此时无意将它损毁，在下好生过意不去。你当真这么想？嗯。你走吧。在下还有一事请教，赵姑娘，你把我大师伯等人擒拿起来，究竟为何呀？我是出自一番好意啊。我想请他们为朝廷效力，享受荣华富贵。谁让他们这么固执不听？我只好把他们囚禁起来，慢慢再说了。赵姑娘，在下还不走啊？即使如此，在下就告辞了。走。等等，你走我不会留。你要带走周姑娘，也不跟我说一声。你当我是什么人？确实是在下失礼了。赵姑娘，请你高抬贵手，放了周姑娘吧。张教主，你说来就来，说走就走，你要救人便救人，我们这伙人的老脸往哪儿放啊？你不留一手绝技，兄弟们。难以心服，小鬼，我不杀你，我要用力，逼你爹娘就范。
子，三位请自便。你们一番好意，周芷若感激不尽。我，张公子，周姑娘生的花容月貌，我见犹怜。照这么看来，她肯定是你的意中人了。周姑娘和在下自小就相识，在下幼时中了这位的玄冥神掌，阴毒入体，周身难以动弹。还多亏周姑娘为在下吃饭喝水，此番恩德，在下绝不敢忘。照你这么说。你们俩算是青梅竹马，你是不是想娶她做名叫夫人？不说话就表示默认了。匈奴未灭，何以为家？张无忌，你一定要跟我作对，非灭了我不可。只要我心里有底，可至今我仍然不清楚姑娘的来历。这个灭子，姑娘是言重了。再说，我从未想要和姑娘为敌，虽然有过数次争执，可是每一次都是姑娘来找我，并不是我找姑娘寻是生非。只要姑娘能够放了我众位师叔伯及各派武林人士，那么张某应当对你感激不已，不敢心存敌意了。再说，我还欠姑娘三件事，张某定当尽心竭力，不让姑娘担心。你的这番话倒还蛮有诚意的，不过，周姑娘并非你的意中人，也不是你的师姐师妹，我毁她的容，跟你有什么关系、啊？嗯，教主先离开这里，再想办法救人。张无忌，你老实跟我讲，你是不是喜欢周芷若？啊一笑，你竟敢羞辱我！我岂止是要羞辱你，姓赵的，你给我听清楚了！今天你只要伤了周姑娘的容貌，我我一笑绝饶不了你。你要是在她脸上划一道伤口，我就给你划两道；你要是划两道，我就给你划四道；你要是动她一根手指头，我就伤你两个。我轻易父王出言必见，平生没有说过一句空话。你可以防我一年半载，但你防不了我十年八年。你若想派人追杀我，嘿嘿，可惜呀、啊，你未必追得上我。哈哈，姓赵的，怎么样？<笑>领教我轻功的厉害了吧？教主，事不宜迟，紧急先退。嗯，赵姑娘，我们先告辞了。